ਸਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕਥਾ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਠਿੰਡੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਓ ਰਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਝੋਟੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਝੋਟੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਝੋਟਾ ਦਾ ਆਮ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਰੂਹ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਖੰਡ ਹੈ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਲਗੀ ਧਰ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਮਲਿਆਗਰ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੀ ਪੈੜ ਨਬਦੇ ਨਬਦੇ ਬਗੇਰ ਚ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਬਗੇਰੀ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਝੋਟਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਉਹ ਉਧਰ ਛੱਪੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਬਗੇਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭਈ ਇਹ ਝੋਟਾ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਨੇ ਝੋਟਾ ਦੇ 100 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਠਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੀ ਆ ਭਈ ਤੈਨੂੰ ਕਲਗੀ ਧਰ ਜੀ ਸਾਧ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਬਣ ਕੇ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਚ ਜਗਾ ਕਿਲੇ ਦੇ 50 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਕਿਲਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮਿਆਨ ਚ ਤੇਗ ਕੱਢੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਨਾਲ ਝਟਕਾਵੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਮਲਿਆਗਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦਾ ਝੋਟੇ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਖਿਆ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਬਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੂਨ ਹੈ ਬਾਣੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਨ ਵਲ ਵਲ ਉਤਰ ਹੈ ਇਹ ਜੂਨਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨਾ ਨੇ ਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮਸੀ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਾਸਾ ਸੀਗਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੋਂਦੇ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਾਓ ਪੁਰਖਾ ਇਹਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਓ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵੜੇ ਨਾ ਚਰਨ ਪਾਏ ਤੇ ਭੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੌੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੌੜੀ ਜਿਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚਰੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਚਰੀ ਦੇ ਫਰਿੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁੰਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਹ ਪਰ ਨੇ ਡਿੱਗਾ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਿੰਡਾ ਵੱਜਾ ਉਹ ਕਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮਾਖਾ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਸਦਾ ਉਦੋਂ ਦਾ 200 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਰਹੰਦ ਚਲਾ ਜਾ ਖਾਲਸਾ ਆਏਗਾ ਸਰਹੰਦ ਉਜਾੜ
ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਖੜਾ ਹੈ ਝੋਟਾ ਹੁਣ ਕੀ ਨਾਮ ਸੁਣਾ ਚੱਲੇ ਆਇਓ ਇਹ ਭਾਈ ਬਲਿਆਕਰ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਸੀ ਸੰਤੋਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਬਲਿਆਕਰ ਸਿੰਘ ਸੰਤੋਖੀ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲੇ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਲਿਆਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਕਲਗੀ ਧਰ ਜੀ ਸੱਦ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਝੋਟਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਸੰਗਤ ਜੀ 50-50 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਲੱਕੀ ਅਵਗਿਆ ਦੁਰਕੀ ਹੋਈ ਝੋਟਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਬੰਗੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੋਟਾ ਤੁਰ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਪ ਬੰਗੇਹਰ ਮਿਲ ਸਭ ਕੋਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਗੇਰ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਖਸ਼ਾਵਨ ਹਿਤ ਚਲ ਕਰ ਆਏ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹਨ ਦੋਏ ਤੁਫੰਗ ਉਪਾਇਨ ਲਿਆਏ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਕੋਈ ਬੰਦੂਕ ਕੋਈ ਢਾਲ ਤਲਵਾਰ ਵਰਛਾ ਭੇਟਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੰਦੂਕਾਂ ਬੰਗੇਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਰਸਦ ਕਿਤਿਕ ਸੰਗ ਲੀਨ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਸਤਾ ਬਸਤਾ ਨੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕੁਝਕ ਰੂਪ ਰਸ ਪਾਵਨ ਕੀਨ ਤੇ ਕੁਝ ਰੂਪ ਰਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਰੂਪ ਰਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਮਕ ਨੂੰ ਲੂਣ ਨੂੰ ਤੇ ਗਾਸਿੰਗਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਰੂਪ ਰਸ ਸਰਬ ਰਸ ਰਾਮ ਰਸ ਕਈ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ ਕੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਉਹ ਲੂਣ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਦੀਨ ਹੇਤ ਗੁਰ ਕੋਲੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਲੂਣ ਲਿਆਂਦਾ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਆਟਾ ਦਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦੋ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀ ਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਗੇਰ ਦੇ ਜੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਧਰ ਆਗੇ ਸਭ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ ਬੰਗੇਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਦੋ ਬੰਦੂਕਾਂ ਹਜੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਾਇਆ ਰੱਖੀ ਰਸਤਾ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਲੂਣ ਦੀ ਬੋਰੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਸਿਰ ਅਰਸ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਖਸ਼ੋ ਖਤਾ ਹਮਾਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗਲ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਿੱਚਰਬਾਜੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮਹਿਕ ਲੀਨ ਸਿੱਖ ਭੇਜੇ ਜਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝੋਟਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਖੰਡ ਝੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਖਤ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘ ਭੇਜੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਕਪਟ ਰਚਿਓ ਵਿੱਚ ਤਬੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜਣਗੇ ਤੇ ਝੋਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਮਨੇ ਪਰਦਾ ਟਕਿਓ ਹਮਾਰੋ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਰਦਾ ਟੱਕ ਲਿਆ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਰੋਪੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਏੋ ਬਠਿੰਡੇ ਮਹਿਕ ਦੇ ਚਾਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਕਿਲੇ ਚ ਲੈ ਗਏ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਤੁਪਕ ਰੂਪ ਰਸ ਹੇਰੀ ਘਰ ਘਰ ਮਹ
ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਏ ਹੋ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਏ ਹੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਾਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਬੰਗੇਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਾਮੇ ਕੋਦੀਆ ਰਾਜ ਮਹਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਾਮੇ ਨੂੰ ਤੇ ਤਰਲੋਕੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਦਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮੇ ਦੇ ਤਰਲੋਕੇ ਨੂੰ ਹਮ ਕੋ ਵੀ ਬਖਸ਼ੋ ਕਰ ਕਰੂਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਰ ਦਿਓ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਏ ਪਰੇ ਰਾਵਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਪਏ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਰਾਮੇ ਤਰਲੋਕੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਦਿਓ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਮਿਲੇ ਤੁਮ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਪਏ ਹੋ ਜਾਨ ਅਵਗਿਆ ਲਿਆ ਬਖਸ਼ਾਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਕੇ ਬਖਸ਼ਾ ਲਈ ਹੈ ਜਾਤੇ ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਜ ਹੈ ਜੀਤਿਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਰਾਮੇ ਤੇ ਲੋਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਚਰਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਟਿੱਚਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਰਾਜ ਹੀ ਬਚਿਆ ਰਵੇ ਕਿਤਿਕ ਸਮੇਂ ਥਿਰ ਹੋਗੇ ਤੇਤਿਕ ਆ ਉਹ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਵੇਗਾ ਨਹ ਛੀਨੈ ਕੋ ਘਰ ਸੁਖ ਪਾਓ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਖੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁਖ ਲਾਉਂਗੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕੀ ਸੇਵ ਕਮਾਓ ਪਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਬੰਗੇਰ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦਲ ਪੰਥ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਸਰਾਪ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਮ ਬਖਸ਼ਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹੇ ਬੰਗੇਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀ ਧਰ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਜੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹੇ ਹਨ ਰੁਖਸਤ ਹੋਏ ਗ੍ਰਾਮ ਮਗ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਆਨ ਬੈਠ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹੈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਮਦਮੇ ਉੱਚੇ ਦਮਦਮੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਲਗੇ ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਸੁਹਾਏ ਸਬਿਨ ਮੈਂ ਹੈ ਐਦਾਂ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਬਰਾੜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਸੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੰਨ ਸੋਭਦਾ ਹੋਵੇ ਦਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਨ ਬਿਰਾੜ ਥਿਰ ਸਾਰੇ ਦੱਲਾ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਬਰਾੜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸੁਣਾਵਤ ਬਾਗ ਉਚਾਰੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀ ਧਰ ਜੀ ਬੋਲੇ ਹਨ ਬਹੁ ਗੋ ਧੂਮ ਖੇਤ ਦਿਖਿਆਵੇ ਐਦਾਂ ਦੂਰ ਨਿਗਾ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਲਾ ਸਿਆ ਬੜੀ ਕਣਕ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਸਵਾਦਿਲ ਅੰਨ ਉਪਾਵੇ ਹੈ ਬੜੀ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣੀ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਅੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣ ਡੱਲੇ ਜੁੱਤ ਸਭ ਕਰ ਜੋਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਡੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਰਾੜਾ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਖੇਹੀ ਖਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇਤ ਔਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੋਈ ਕਣਕ 
ਤੇ ਤੁਰਕ ਚੜ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣਗੇ ਸੁਣ ਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਮੁਸਕਾਏ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਗਈ ਧਰਤੀ ਹੱਸ ਪੈ ਮੁਸ਼ਕਰਾ ਪੈ ਲੱਖ ਮਤ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹ ਰਹਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਣਕਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਮਜ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸ਼ਕਰਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਲਖੈ ਨਾ ਤੁਰਕ ਭਾਈ ਅਬ ਅਦਾ ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਤੁਰਕ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜੜਾ ਪੱਟ ਕੇ ਆਏ ਆ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਨੂਰੇ ਮਾਈ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਰੇਲਦੇ ਰਹੇ ਕਾਈ ਦਾ ਬੂਟਾ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕਲ ਮਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਜੜ ਗਈ ਇੱਕ ਮਲੇਰੀਅਨ ਕੀ ਬਚ ਰਹੀ ਸਭ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੜਾ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਰਕ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਜੋ ਕਿ ਛੱਡਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਮੁਰਕੋ ਬਾਗ ਖਿਰੇ ਸਦ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਅਟਲ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬੀਤ ਗਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਔਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਬੈਠੇ ਸਤਗੁਰ ਉੱਚੀ ਥੌਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਨਿਦਾਨ ਥਕੇ ਅਮਲ ਦਰਗੇ ਆਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖਾਂ ਸ਼ਕੀਆਂ ਨੇਤਰ ਚੜੇ ਹੋਏ ਸਤਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੱਲੇ ਸਹਿਤ ਨਿਕਟ ਸਮੁਦਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਲੇ ਨੇ ਸਹਿਤ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਬੁਰਾੜਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਚੇਰੀ ਕਰ ਗੁਰ ਭਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਖੋ ਕਮਾਦ ਖਰੇ ਇਤ ਕਨੇ ਉਹ ਡੱਲਿਆ ਵੇ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਦ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਬਹੁ ਬਿਦ ਕੇ ਨਿਸ਼ਤਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਗੁੜ ਮਿੱਠਾ ਖੰਡ ਸ਼ੱਕਰ ਹੋਵੇਗੀ ਖੇਤ ਪਲੇ ਲਹ ਸਵਾਦ ਜਹਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸਵਾਦੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲਿਆ ਕਰੇਗਾ ਖੀਰਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਇੱਥੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਪਿੱਠੀਆਂ ਵਰਤਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਗੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੁਣ ਬਰਾੜ ਕਹਿ ਕਰ ਜੂਰ ਤੇ ਫੇਰ ਡੱਲੇ ਦੇ ਬਰਾੜਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਰੱਬ ਜੀ ਨਹ ਕਮਾਦ ਜਿਤ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਮਾਦ ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤ੍ਰਿਣ ਲੰਮੇਰੇ ਵਦ ਬਹੁ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾ ਕਾਈ ਲੰਮੀ ਹੋਈ ਵੀ ਕਾਨੇ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਮਾਦ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਮ ਦੇਖਤ ਭਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਰੋਂ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਮਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਤੇ ਕਾਨੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਕਤ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੋਠ ਬਾਜਰੀ ਨਿਕ ਜਹ ਜੋਈ ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੋਠ ਬਾਜਰੀ ਬੜੀ ਹੈ ਬਾਜਰਾ ਦਾ ਆਟਾ ਤੇ ਮੋਠਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨਵਈਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਭਲੀ ਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਬੜਾ ਹੈ ਕਮਾਦ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਰਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੇ ਕਮਾਦ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਰਕ ਲੁੱਟਣ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਰਬ ਭਾਂਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਉਪਜੈ ਹੈ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ ਲਾਕੇ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਜਿਆਦਾ ਮੰਗਣਗੇ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ ਔਜ ਪਾਏ ਕਰ ਹਾਲਾ ਲੈ ਹੈ ਜੋਰ ਪਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਜਿਆਦਾ ਮੰਗਣਗੇ ਸੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਪੁੰਨ ਮੁਸਕਾਏ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ
थोड़े दिन की गल तुरका की डर मन आगे छे ने बबा फतेह सिंह जरा पुट के चला गया हूं ए नहीं लग सकती है जरा इन्हों की बूटे नजर आर कुछ ना हो यही तो कहते हो असि इतने बड़े बाग लाने ने डलिया कलिया जिन्ना चर सवा पैर तेन इना चढ़ा ओना चर तह तो होश नहीं आती कह अमृत वेड़े उठते नहीं स्नान पानी करते नहीं बाणी पढ़ते नहीं नौ बजे तक सुते रहने जी मत भी ओह जी होनी है महाराज कहते जिन्ना चर गोडे गोडे सूरज नहीं चढ़ता ओना चर तह अकल नहीं आती चुपा दे तेन कणक दोटिया खुवा देते डलिया पर तू सत बचन नहीं कह सकिया तीन बार साचन मोड़िया तीन सौ साल बाद हो धरती मालवे जंगल सा मालवा है ये बचन किया ना जंगल मालवा तो सी इंदौर उज्जैन राजा भरथरी की राजधानी महाराज कहते सा मालवा आ ओ मालवा उदा भरथरी का पर सा मालवा जंगल सा मालवा है ये वर दे रहे सीधे पातशाह जी अपनी जिंदगी मौजा वेख लेनिया सन पर तेरे घर में तू सत बचन नहीं किया चुप करके सिर नीवा करके बह गए भी सानू तो पता ही नहीं लगा महाराज की बचन कर रहे थे असि तो समझा इन्हों भुलेखा पै रहा भी शायद कई नणक समझी बैठे है जानिया कुमार समझी बैठे है पर यह तो कोई अगमी बचन साढ़े भले का छड़ रहे हैं कविराज भाई संतोख सिंह साहब जी लिखते ने सतगुरा का गूढ़ आशा नहीं समझ सकते कहते गुरु के बचन से हौसला करके धीरज करके विश्वास नहीं किया जो बचन से साध संघ जी विश्वास हो फिर बेड़े पार हो जाते जाके मन विश्वास प्रभ आया तत्त ज्ञान इस मन प्रगटाया सो सात संघ जी साहब कलगी पातशाह महाराज मालवे की धरती को वर दते हैं इन बख्शा अज पूरे पंजाब जठिंडे के इलाके नहर बगदियाँ बाग लगे दमदमे साहब के आले दुआले धरती हरी भरी है कभी खालसा जी उ 
ਰੇਤਾ ਉੱਡ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਟਿੱਬਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਹੀ ਟਿੱਬਾ ਫੇਰ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੇਢ ਡੇਢ ਸੌ ਫੁੱਟ ਦੀ ਲੱਜ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਮਰ ਕਸੇ ਚ ਰੱਖਣੀ ਗੜਵਾ ਆਪਣਾ ਸਰਵਲੋ ਦਾ ਨਾਲ ਡੇਢ ਸੌ ਫੁੱਟ ਦੀ ਲੱਜ ਲੱਜ ਸਮਝੋ ਰਸੀ ਕਾਦੇ ਨਹੀਂ ਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਪਤਾਲ ਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਫਟਕੜੀ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੀਣਾ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਮਾਰਵੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰੋਵਰ ਭਰੇ ਆ ਬਾਗ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਬਚਨ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਅਟਲ ਹੋਇਆ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖਿਲਰ ਗਈਆਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰੀ ਕ੍ਰਿਤ ਤੁਰਕਨ ਮਾਹੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜਿਨ ਕੋਈ ਸੁਣੀਆ ਇਨ ਪਾਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛੋ ਸਸਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦਿਆ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬਿਰਾੜ ਤਬ ਲਗਿਓ ਸੁਨਾਵਨ ਤਾਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਰਾੜ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਰਣ ਕੇ ਅੰਤ ਭਇਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਵਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੁਰਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ 40 ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੋ ਸਹਿਬ ਜਾਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਾਪ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਖਾਂ ਫੌਜਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਪਰਿੰਦਾ ਐਸੀ ਡਰਾਉਣੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਇਸ ਬਾਬਰੋ ਆਪਣੋਂ ਕਰ ਗਏ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾ ਤਲੋਕਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਤੇ ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਖਲਾਰ ਲਏ ਤੇ ਬਾਉਲੇ ਜੇ ਬਣ ਗਏ ਝੱਲੇ ਜੇ ਬਣ ਗਏ ਸਿਰ ਤੇ ਨਗਰ ਤੂੰ ਤਨ ਭਰੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਲਏ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਾਉਲੇ ਹੁੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਾਉਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਲੋਥਨ ਬਰਿੰਦਰ ਮਹਿਬੂ ਫਿਰੇ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਹਿਬ ਜਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਲੱਭ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ ਗਨ ਤੁਰਤਨ ਕੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਹਿਬ ਜਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣ ਖਾਨ ਤੇ ਨੁਕਤੇ ਕੋ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਬੇਸ਼ਕ ਪਰੇ ਨਹਿ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਸਹਿਬ ਜਾਦੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤੁਰਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੁਪਾ ਲਿਆ ਸਹਿਬ ਜਾਦਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਅਖੀਰ ਦਾ ਸਵਾਸ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਗੁਪਤ ਕਰ ਲਈ ਜੇ ਪਾਵਤ ਸਿਰ ਵੱਢ ਲੈ ਜਾਈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਹਿਬ ਜਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾਣੇ ਸਨ ਤੇ ਬੇਅਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਦਾੜਿਆਂ ਦੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਤੇ ਬਰਚੀਆਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਨੇਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਪੱਛਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਸਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਪਰ ਤੀਰਗ ਸੂਰੇ ਮਹਾ ਬੜੀ ਮਹਾ ਜੋਧੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਲਾਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਛਾਉਣਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੁਤੇ ਪਏ ਸਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਭੋ ਹੈ ਜੜੀ ਬਿਸਾਲਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਰ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪਰਵਟੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਦੋਵਾਂ ਸਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਟਨ ਸੇਜਾਂ ਪਰ ਤਿਸ ਗਾਲਾ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੋਧਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਣ ਭੂਮੀ ਉਹ ਰਣ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸੇਜਾ ਚ ਸੁਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪ੍ਰਥਮ ਸਕੇਰ ਕਾਰ ਗਨ ਮਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਮੇ ਤੇ ਭਾਈ ਧਨੋਕੇ ਨੇ ਲੱਕੜਾ ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਚਿਖਾ ਬਣਾਏ ਘਰੇ ਤਨ ਕਹਾ ਤੇ ਚਿਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਰਾਤਾ ਸਸਕਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਨਸ ਇਨ ਦਾਸ ਤਿਹਾਰੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੁਣ ਕਰ ਪਰਮ ਸਨ ਵਿਸਾਲਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਰਾਮੇ ਤੇ ਭਾਈ ਤਰਲੋਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਹਨ ਮੇਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਭਾਗਿਓ ਕਿਸ ਗਾਲਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਰ ਬਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਨ ਰਾਮਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੋਕ ਸਿੰਘ ਸੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਸੁਣੋ ਜਾਤ ਲਿਹੋ ਹਮ ਤੇ ਬਾਛਤ ਮਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਔਖੀ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੜਾ ਕਠਨ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਪੁਰ ਮਨ ਕੂਲ ਜਾਨ ਕਰ ਆਚੇ ਭਾਈ ਰਾਮੇ ਤੇ ਤਰਲੋਕੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਿਆਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੋਹੂ ਅਨ ਮੰਗਿਓ ਜਿਮ ਚਿਤ ਬਾਂਛੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਜਪ ਕੇ ਹਮ ਇਤ ਆਏ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਧਰ ਆਏ ਹਾਂ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨ ਪਾਏ ਜਮਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਰਾਜਾ ਸੰਤਲ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੁਆਰ ਵੰਸ ਪੱਟੀ ਵੰਸ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੱਟ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਸੀਗੀ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਗੋਤ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਫਿਰ 12ਵੀਂ ਜਾਂ 9ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚ ਬਰਾੜ ਹੋਇਆ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਬਰਾੜ ਵੰਸ ਚੱਲ ਗਿਆ ਬਰਾੜ ਦੀ 12ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਏ ਜੋ ਰਾਮੇ ਦੇ ਤਰਲੋਕੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਟ ਵਜਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਤਰਲੋਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਆਏ ਪਰ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਦਵਾਜ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰੀ ਕਹੂ ਨਾ ਕੂ ਹਮਾਰੀ ਭਈ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੁਜ
ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੇ ਮਰ ਦੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਗਾਰਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਗਏ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁੰਬਟ ਸਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਹੀ ਹਰਾਮ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੂਰ ਮੇ ਬਣੋ ਮਰਦ ਬਣੋ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਕਾਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਰਛੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੜਨ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਜੈਤ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹ ਐਡਾ ਬਲੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਜਵਾੜਾ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ ਤੇ ਸਤਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰੇਗਾ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲੇ ਨੇ ਬਰਛੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜੈਤ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਰ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਤਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਾ ਕਾਲਾ ਤੇ ਮਨ ਚੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਸਤਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਛੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜੈਤ ਪ੍ਰਾਣੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਬਰਛੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਐਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਐਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲੋਹਾ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਰਨ ਚੁੱਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਖ ਐਰਨ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਬਰਛੀ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਬਲ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਛੀ ਦੀ ਨੋਕ ਵੱਜੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਜੈਤ ਪ੍ਰਾਣਾ ਫਿਰ ਕਾਲਾ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫੂਲ ਤੇ ਸੰਦਲੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪੇਟ ਵਜਾਇਆ ਸੀ ਵਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੋ ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਮਾ ਦੇ ਤਲੋਕਾ ਉਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਉਹ ਫੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜਿਮ ਰਾਹਤ ਆਪਣਾ ਨਿਜਲਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈੜੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਕਿਸੇ 100 ਕਿੱਲਾ ਕਿਸੇ 500 ਕਿੱਲਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਧਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਕਬੀਲਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਰਾੜਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦਇਆ ਸਿੰਧ ਸੁਲ ਧੀਰਜ ਦੀਨ ਦਇਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀ ਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮੇ ਤੇ ਲੋਕੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਧੀਰਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੂੰ ਤੋ ਦੋਸ਼ ਸਕਲ ਕੀ ਦੀਨ ਤੂੰ ਤੋ ਦੇਸ਼ ਸਕਲ ਕੀ ਦੀਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮਿਆ ਤਲੋਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਗੇ ਵਰ ਦੇਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਮਨਿਆ ਜਮਨਾ ਜ ਘੋੜੇ ਪਾਣੀ ਪੀਆ ਕਰਨੇ ਇਹ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਫੂਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਜਮਨਾ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਆ ਕਰਨਗੇ ਯਾਨੀ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਆਏ ਐਸੇ ਪਾਏ ਤੁਮਾਰੇ ਜਮੈ ਐਸੇ ਪਾਏ ਤੁਮਾਰੇ ਜਮੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਜਮਣਗੇ ਉਪਨ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਸ਼ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ ਦਿੱਲੀ ਲਾਹੌਰ ਕੋਈ 
ਜਮਨਾ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਕੁਰਸੀ ਰਾਜ ਚੱਲੇਗਾ ਬਹੁ ਬਟੋ ਅਨੇਕ ਸਮਾਜ ਬੜਾ ਰਾਜ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮਰੇ ਹਿੱਤ ਇਮ ਕਾਰਜ ਕੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਬ ਜਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬਦਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਜਮਨਾ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸੀ ਹੇਤ ਕਰ ਸਾਬਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਖਟਿਆ ਹੈ ਇਮ ਕਹ ਅਪਰ ਜੇ ਥੇ ਤਿਨ ਸਾਥ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਕਲਗੀ ਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮੇ ਦੇ ਤਰਲੋਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਸਨ ਆਏ ਹੋਏ ਇਨ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਰਾੜਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪੱਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਤ ਦਿਵਸ ਪੁਰ ਕੇ ਟਿਕ ਰਹੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਤੇ ਭਾਈ ਤਰਲੋਕਾ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਕਲਗੀ ਧਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੱਤ ਦਿਨ ਰਹੇ ਹਨ ਬਾਰ ਲੈ ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਰ ਲਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਵਰ ਲਿਆ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਕਲਗੀ ਧਰ ਦੇ ਅਗੰਮੀ ਚੋਜਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨ ਰੁਸਤਤ ਹੋਏ ਘਰ ਕੋ ਗਏ ਫਿਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਆ ਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਬ ਤੇ ਬਦੇ ਰਾਜ ਵੱਡ ਭਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਸ ਉਹ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਹੋਰ ਤੇ ਕੱਲ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਗਏ ਸੂਰਮੇ ਬਣ ਗਏ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਂ ਧਾਂਗ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਤੱਕ ਉਹ ਉਹ ਉਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਸੋ ਇਹ ਕਲਗੀ ਤਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣ ਗਏ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਭਾ ਤੇ ਜੀਨ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ ਇਹਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦੇਉ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰੈ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ ਇਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉ ਤਬੈ ਕੋ ਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਉ ਜਿਨ ਕੀ ਸਰਦਾਰੀ ਜਿਨ ਕੀ ਜਾਤ ਗੋਤ ਕੁਲ ਮਾਹੀ ਸਰਦਾਰੀ ਪੀ ਨਹੀਂ ਕਦਾਈ ਉਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉ ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਉ ਨਾਪਾ ਅਰਦੂ ਸਰ ਪਟਿਆਲਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਨਾਭੇ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਭੀ ਮਹਿਪਾਲਾ ਤੀਜਾ ਜੀਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਿੰਨ ਰਾਜੇ ਜੀਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗਜਪਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗਜਪਤ ਸਿੰਘ ਨਾਨਾ ਸਿਗਾ ਜੀਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੂਰ ਵਿੱਚ ਜੋਦੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਗਵਾ ਹੈ ਮਹਿਤ ਸਿੱਖ ਲੇਵਨ ਵੇ 